Gopichand Malnelegaru, welcome to Film Companion South. And first of all, heart to congratulations on his massive victory. Asalo, ande miru oka R R Simhal di saru, but Veera Simha Reddy is next level. No, first of all, thank you, ande thank you very much. Yeah, uh, the seventh film, na the Veera Simha. Reddy. Exactly. Yeah. Yeah, seventh film. <laughs> yeah. And uh, modati cinema Mumbai kothu. ఇప్పుడు నాలుగు గొంతులు పెరిగింది సో హౌ డి యూ ఫీల్ అంటే బడ్జెట్ వైజ్ స్కేల్ వైజ్ యాక్టర్ వైజ్ అన్ని విధాలుగా ఒక రేంజ్ ఇలా గ్రాఫ్ ఇలా పెరిగింది సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ అండి అంటే అంటే వెరీ హ్యాపీ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నా గ్రోత్ ఇలానే ఉంది సో ఒక స్టెప్ అయిన నెమ్మడిని ఒకసారి ఆ స్టెప్ కాకుండా ప్రాపర్ మెల్లిగా అడుగులు వేసుకుంటూ వచ్చి ఈ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా నాకు కరెక్ట్ టైంలో ఆఫ్టర్ క్రాక్ క్రాక్ దగ్గర నుంచి అంటే క్రాక్ దగ్గర నుంచి క్రాక్ ముందు గోపీ వేరు క్రాక్ తర్వాత గోపీ వేరు అని ఆ ఫిలిం దగ్గర నుంచి నా మీద ఒక ఒపీనియన్ చేంజ్ అయింది సో అప్పుడు నాకు ఆఫ్టర్ క్రాక్ నాకు ప్రాపర్ ఫిలిము బాలయ్య బాబుది రావటం మైత్రి మూవీస్ లాంటి ఒక మంచి బ్యానర్ రావటం సో అది అన్నిటికీ కూడా నాకు అది నెక్స్ట్ స్టెప్ రావడానికి ప్రాపర్ ప్లాట్ఫామ్ అయిందండి సార్ బట్ బాలయ్య బాబుతో సినిమా చెయ్యాలి అంటే అది యాక్చువల్గా కరెంట్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ డ్రీమ్ అది అంటే గత కొంతకాలంగా ఇట్ ఈస్ బాలకృష్ణ గారి ఇరా నడుస్తుంది అవును అసలు వాట్ ఎవర్ ఆయన పట్టిందల్లా బంగారం ఆయన ఏ ఆయన సినిమా చెయ్యని అది హిట్ ఆయన షో చెయ్యని అది హిట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ బాలయ్య మ్యాన్య ఎవ్రీవేర్ అవును అవును సో ఆ పరిస్థితుల్లో ఎంతో మంది క్యూల్లో లైన్ లో ఉండుంటారు బాలయ్య గారి సిన్ బాలయ్యతో సినిమా చెయ్యాలి గోపీచంద్ గారికి ఎట్లా అసలు ఆ వరం వరించింది అంటే హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గా అండి కరెక్ట్ గా క్రాక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయిందండి అప్పుడు మార్చిలో లాక్డౌన్ వచ్చింది లాక్డౌన్ మార్చిలో వచ్చిన తర్వాత మార్చి నుంచి అప్ టు అక్టోబర్ వరకు మొత్తం టోటల్ గా మొత్తం లాక్డౌన్ ఇక ఇదైపోయిన తర్వాత పాండమిక్ లో ఒక అందరు ఇళ్ళలో ఇళ్ళకే పరిమితం అయ్యాం అప్పుడు ఈ క్రాక్ సినిమా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయింది ఇంకొక ఇరవై రోజులు బ్యాలెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఆగాం మేము ఆ తర్వాత లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై వరకు మొత్తం ఇంట్లోనే ఉన్నాం ఎక్కడ కదలకుండా అందరూ జూలై తర్వాత నుంచి నెక్స్ట్ ఏంటి మనం అసలు థియేటర్స్ ఓపెన్ అవుతాయా అసలు ఇంకేంటి అసలు పాండమిక్ ఏంటి ఈ టైంలో ఐఆమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి ఈ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ డిసెంబర్కి అవుతుంది జనవరికి మనం క్రాక్తో వస్తాము అనే ఒక దీంట్లో ఉన్నాం ఆ టైంలో క్రాక్ తర్వాత ఏంటి అన్నప్పుడు నేను మా టీమ్ తో కలిసి బాలకృష్ణ గారి తోటి ఒక ఫిల్మ్ చేద్దాము అని అనుకున్నాం అది ఆగస్ట్ లో ఆగస్ట్ లో అనుకుని మేము ఇదే ఇక్కడ ఇదే ప్లేస్ లో మేము కూర్చొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బాలయ్య బాబుకి ఒక ఆట అనుకుని చేసాం తర్వాత క్రాక్ జాన్ నైన్త్ రిలీజ్ ఈ టైంలో నాకు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎత్తు మైత్రి నవీన్ గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి గోపి గారు మేము ఒకసారి కలుద్దామండి అంటే కలిసాను కలిసిన ఒక ఐదు నిమిషాల్లోనే మేము బాలయ్య బాబుతో సినిమా చేద్దాం అనుకున్నా అది మీతో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సూపర్ సార్ నేను కూడా లాక్డౌన్ టైంలో నేను అదే అనుకున్నాను ఆయనకు ఒక స్క్రిప్ట్ కూడా అనుకున్నాను ఇంకా క్రాక్ రిలీజ్ అవ్వాలా సో బిఫోర్ క్రాక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లాక్ అయింది సో క్రాక్ రిలీజ్ అవ్వటం ఇమీడియట్ గా బాలయ్య బాబుని కలవటం కలవంలోని ఫిబ్రవరి లో కలిసి కలిసాము మార్చి నుంచి ఇంకా స్క్రిప్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది నేను మా కరెక్ట్ గా ఆ టైంలో అఖండ ఆయన బాలయ్య బాబుది అఖండ షూట్ జరుగుతూ ఉంది సో ఈ తర్వాత మా ప్రాజెక్ట్ లాక్ అయ్యే టైం కి అఖండ షూటింగ్ రన్నింగ్ తర్వాత అఖండ రిలీజ్ టైం కి అన్స్టాపుల్ స్టార్ట్ అయింది సో ఒకవైపు అన్స్టాపుల్ షో బాగా క్లిక్ అవటం ఇటు అన ఇటు అఖండ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవటం సో బాలయ్య బాబు అప్పుడు దాకా ఉన్న ఇమేజ్ అన్స్టాపుల్ దగ్గర నుంచి వేరే అయిపోయింది కరెక్ట్ సో లిమిటెడ్ ఫ్యాన్స్ బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ వీళ్ళకి అందరికి ఇప్పుడు అందరి హీరోల ఫ్యాన్స్ బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అవటం స్టార్ట్ అయింది యూత్ లో కనెక్ట్ అయ్యారు తర్వాత అన్స్టాబుల్ తోటి ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఆ టైంలో అఖండ రావటం ఆ రెండు ప్యారల్ గా జరగటం 
అప్పుడు నా సినిమా కరెక్ట్ గా ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు క్రాక్ కి ముందు సినిమా ఫ్లాప్ ఓకే క్రాక్ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ కి అసలు ఎందుకు అనిపించింది గోపీచంద్ గారితో సినిమా చేయాలని అంటే దే విల్ ఆబ్వియస్లీ చూస్ అ డైరెక్టర్ హూ ఈస్ ఇన్ ద హిట్ అంటే అంటే అఫ్ కోర్స్ మీకు అంతకు ముందు ఐదు సినిమాలు హిట్ లే బట్ విన్నర్ ఇస్ గాన్ మైండ్ లో ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఆ థాట్ గోపీచంద్ గారిని పెట్టి సినిమా తీయాలి యాక్చువల్ గా మా ప్రొడ్యూసర్స్ నన్ను కలిసినప్పుడు అండి మీరు మీరు హిట్ డైరెక్టర్ అండి మీది ఒక్కటే విన్నర్ ఒక్కటే తప్పు చేసింది మిగతా అన్ని సినిమాలు మీ హిట్ సినిమా లేను అందరికి వాళ్ళు అన్నారు అందరు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వైపు అందరికి ప్రాఫిట్ లు వచ్చినాయి మీ సినిమాలు అన్ని ఒక విన్నర్ ఒకటే ఆ విన్నర్ కూడా మీరు ఎక్కడో ఏదో ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది క్రాక్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మేము టీజర్ రిలీజ్ చేసాం ఓకే ఓకే రవితేజ గారు బర్త్డే వచ్చినప్పుడు జనవరిలో అంటే ముందు నెక్స్ట్ ఇయర్ లో యాక్చువల్ గా అంటే మేము జనవరి రిలీజ్ చేసి మే రిలీజ్ అవ్వాలి క్రాక్ పాండమిక్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరికి వచ్చింది వాళ్ళు టీజర్ చూసినప్పుడు ఓకే దీంట్లో డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం ఉంది అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళు గెట్ చేయగలిగారు తర్వాత నాకు తెలిసి మా సినిమాలో యాక్ట్ చేశాడు మచ్చరవి తను ఒక రెండు మూడు సీన్లు చూసాడు నాకు తెలిసి మైత్రి వాళ్ళతో బాగా క్లోజ్ గా ఉంటాడు రవి ఆ రెండు మూడు సీన్లు చూసిన రవి వాళ్ళతో చెప్పు చెప్పారు చెప్పు ఉండొచ్చు ఏది అది అది ఆ ఫిల్మ్ లో ఏదో ఒక రెస్టిక్ వెళ్తున్నాడు గోపి సో ఏదైతే వాళ్ళు రిలీజ్ కి ముందే వచ్చి నా మీద నమ్మకం తోటి వచ్చి చేయటం ముందే లాక్ అవటం సో ఇప్పుడు ప్రతి డైరెక్టర్ కి హిట్ ప్లాప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో వాళ్ళు అది నమ్మారు విన్నర్ అనేది ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా తను ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు స్టోరీ దగ్గర అక్కడ ఏదో జరిగింది అని వాళ్ళు నమ్మి వాళ్ళు నాతో అదే చెప్పారు మీరు అంటే మీ ప్రాపర్ డైరెక్టర్ అండి మీ ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్తే మనకి డెఫినెట్ గా మాకు అదే స్క్రిప్ట్ నమ్మే మేము చేస్తాము బట్ గోపి గారు మీరు ఒక ప్రెషర్ గా ఫీల్ అవ్వలేదా అంటే అఖండ అంత మ్యాసివ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అది ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఒక ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అండ్ బాలకృష్ణ గారు అంటే ఇంకా అసలు బిఫోర్ అఖండ ఆఫ్టర్ అఖండ టైప్ అయిపోయింది అసలు అంటే ఇట్స్ లైక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ సో ఇప్పుడు మీరు సినిమా తీస్తే అఖండాని బీట్ చేసే అంత సినిమా తీయాలి లేదా కనీసం అఖండాతో ఉండాలి యు కాంట్ డ్రాప్ ద లెవెల్ మీటర్ పడిపోకూడదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అది అది ఎలాంటి ప్రెషర్ అంటే అది అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు అసలు నాకు ఏ ప్రెషర్ లేకుండా చాలా అసలు చేసానండి అంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ అది అబద్ధం అది అబద్ధం అవుతుంది ప్రెషర్ ఉంది ఆ ప్రెషర్ ఎలాంటి ప్రెషర్ ఉందంటే నాకు ఒక ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఒక ఫ్యాన్ గా నేను ఆయన్ని నేను బాగా ఇష్టపడతాను రవితేజ గారితో చేసుకుంటూ వచ్చాను తర్వాత వెంకటేష్ గారితో చేశాను రామ్ తో చేశాను సాయి ధరం తేజ్ వీళ్ళతో రవితేజ గారు వీళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టెప్ రావడానికి ప్రాపర్ ఫిల్మ్ క్రాక్ అయింది సో ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు లాంటి ఒక పెద్ద హీరో ఒక మాస్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరో నేను డీల్ చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ అది నాకు వచ్చిన వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇది అవకాశం లాగా నేను అనుకోల బాధ్యత లాగా ఫీల్ అయ్యా ఫస్ట్ అదే అది అనుకొని అక్కడి నుంచి స్క్రిప్ట్ ని ఆయనకి ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ అయితే బాగుంటుందని మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు కథను నమ్మేసామండి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ కథను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో నాకు తెలుసు సో అక్కడ నేను కాన్ఫిడెన్స్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి గెటప్ దగ్గర నుంచి ఆయన ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఆ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టరైజేషను అది ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టరైజేషను లుక్స్ తర్వాత ఆయన మాట్లాడే డైలాగ్స్ దాని మీద చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి సో షూట్కి వచ్చే టైంకి అప్పుడు అక్కడ రిలీజ్ అయిపోయింది మా ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అవ్వగానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగిపోయినాయి ఇటువైపు క్రాక్ డైరెక్టర్ చేస్తున్నాడు అటువైపు అక్కడ రెండు కలిసారు అని దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే మన ఎఫర్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అని నేను అనుకోవటం దాన్ని మా టీమ్ తోటి ఎప్పుడు అసలు రిలాక్సేషన్ లేదు వన్ ఇయర్ బట్ ఎప్పుడు కంపారిజన్స్ రాలేదా గోపీచంద్ గారు అంటే మీరు ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఆ ఫేస్ ఆ బొట్టు ఆ చేతిలో ఉంగరాలు ఆ కైండ్ ఆఫ్ యూనో ఆ డెమినియర్ ఆ లుక్ అవన్నీ చూసి 
కొంచెం అఖండలాగుందా విజువల్స్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఇది అంటే అండి మా పోస్ట్ రిలీజ్ అయింది కదా రిలీజ్ అవ్వంలోనే బాలయ్య బాబు కెరీర్ లోనే బెస్ట్ లుక్ అన్నారు అది మామూలు అది రిలీజ్ అవ్వంలోనే బాలయ్య బాబు కెరీర్ లోనే బెస్ట్ లుక్ అని నాకు చాలా మంది కాల్ చేసినప్పుడు ఆ లుక్ తోటే నాకు ఒక వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అది ఫస్ట్ ఫైట్ తో స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఫైట్ అయిన వన్ వీక్ లోనే రిలీజ్ అయింది ఆ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసాం ఆ వైబ్రేషన్ ఇంకా దాన్ని అలానే కంటిన్యూ చేసి అది మంచి అంటే రిలీజ్ ముందే అంటే జస్ట్ పోస్టర్ తోటే చాలా పాజిటివ్ గా టర్న్ అయింది ఫిల్మ్ సో ఆ దాన్ని ఎక్కడా కూడా రిలాక్స్ అవ్వకుండా ప్రతి క్షణం చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుని వచ్చిన ఫిల్మ్ బట్ నార్మల్ గా బాలకృష్ణ గారి సినిమాలు అంటే ఒక హై టు ఎలక్ట్రిఫైంగ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అంతే అగ్రెషన్ తో అగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేసరికి వీరసింహారెడ్డి పేరు మాత్రం వీరసింహారెడ్డి బట్ ఆయనలో ఎక్కడ లేని ఒక చిన్న సున్నితత్వం ఒక కైండ్ ఆఫ్ మంచితనం అంటే ఆయన అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అవసరం అయితే తప్ప మనుషుల్ని కొట్టడం చంపడం తప్ప అదర్వైజ్ హీఈస్ అ కూల్ గై సో మరి మీరు ఆ కాంట్రాస్ట్ ని మీరు ఎట్లా బిలీవ్ చేశారు అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ అఖండ అప్పుడే రిలీజ్ అయింది ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్ మీరు ఇమీడియట్ గా బాలకృష్ణ గారిని చాలా సటిల్ గా సాఫ్ట్ గా చూపించటం అంటే యాక్చువల్ గా అండి అఖండ అనేది ఫుల్ హై వోల్టేజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫుల్ హై వోల్టేజ్ బాలయ్య బాబుకి నేను ఆయన సినిమాలు నేను బాగా చూసుకుంటా వచ్చిన పెరిగిన నాకు బాలయ్య బాబు సినిమాల్లో సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు తర్వాత రౌడీ ఇన్స్పెక్టరు ఉబ్బిలసింహం ముద్దుల మామయ్య ఇలాంటి కొన్ని సినిమాలు నాకు బాగా ఉన్నాయి దీంట్లో మీరు బాగా గమనిస్తే బాలయ్య బాబు ఎంత యాక్షన్ చేసినా సరే బొబ్బిలసింహం లాంటి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఇది శారద గారు రోజా రోజా చనిపోతుందని తెలిసిన తర్వాత ఆయన ఒక ఎమోషనల్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది బొబ్బిల సింహంలో తర్వాత మీకు పెద్దన్నయ్యలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది వీటి ఇన్నిటికి మించి నాకు నాకు ఫ్యా ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు ఆయనవి నరసింహనాయుడులో ఫ్యామిలీ కోసం ఆయన కింద కూర్చొని అన్నం తింటా ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నయ్య కొడుకుని వచ్చి కింద కూర్చొని తింటే ముద్దు పెడతాడే రారా అని చెప్పి వాళ్ళ యుఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పైకి పిలిస్తే ఈయన కళ్ళ ముందు నీళ్లు పెట్టుకొని ఒక ఎమోషన్ ఇస్తాడు ఈ యాంగిల్ ని బాలయ్య బాబుని ఫుల్ పెజిడ్ గా మనం వాడుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఉన్నా సరే హీరో ఎంత అగ్రెసివ్ గా ఉన్నా సరే ఎంత మంది వచ్చి శత్రువులు వచ్చినా సరే ఒక సిస్టర్ ఎమోషన్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ అవుతాడు ఒక ఎమోషన్ అవుతాడు అనేది నమ్మాను అంటే ఎంత మనం బయట ఎంత హీరోలో వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళకి హీరో హీరోయిన్ చూపించాం అంటే అది చాలా కన్విన్సింగ్ గా చూపించారు అది నమ్మాను నేను బట్ అండి వీ షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ లో చెల్లెలు వచ్చి చంపేస్తుంది అవును అండ్ అంటే నార్మల్ గా బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఎట్లా ఉంటారు మీకు తెలుసు తెలుసు మామూలుగా ఒక హీరో వేరే అపోనెంట్ వచ్చి కొడితేనే తట్టుకోలేరు అంత అంటే మా బాలయ్య బాబుని కొడతారా అన్న టైప్ లో ఉంటారు అలాంటిది మీరు ఒక ఉమెన్ క్యారెక్టర్ ఒక చెల్లెలు క్యారెక్టర్ దట్ టు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ హూ ఈస్ నాట్ అంటే నాట్ దట్ దట్ పాపులర్ ఫేమస్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కానీ ఆవిడ షీ డజన్ హ్యావ్ దట్ స్టార్ స్టేటస్ అలాంటి ఒక వ్యక్తితో మీరు ఈ సీన్ చేయించారు బాలకృష్ణ గారికి ఫస్ట్ కత్ చెప్పేటప్పుడు నేను వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఒక ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది అంటే బాలయ్య బాబు దీన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు నేను చెప్ నేను పది 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 నిమిషాలు కత్ చెప్పా ఇట్లా 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 అని ఇంటర్వల్ బాగుంది ఆయన వినంగలోనే సూపర్ అన్నారు చెల్లెలు ఎవరు అన్నారు ఎవరు క్యారెక్టర్ చెల్లెలు ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే వరలక్ష్మి చేస్తుంది అంటే ఆ సూపర్ ఆయన అప్పుడే ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ క్రాక్ చూసారు అక్కడ ఆ వైబ్రేషన్ ఆయన చూసినారు ఆయనకి ఇంటర్వల్ బ్లాక్ బాగా నచ్చేసింది 
నేను ఎవరితోటి కాదు సొంత చెల్లెలతో పొడిపించుకుంటున్నాను అంటే ఆవిడ వచ్చి నన్ను స్టాప్ చేసి చెబుతుంది అంటే ప్రేమ కోసం చేస్తాను అంటే ఈ క్యారెక్టర్ లో గొప్తనం ఉంది అని ఆయన ఫస్ట్ ఆడియన్ లాగా ఫస్ట్ ఇది యాక్సెప్ట్ చేయంగానే ఇంకా దాన్ని ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది నాకు ఇంకా అక్కడి నుంచి అసలు డౌట్ లేకుండా పోయింది లేదా కానీ కానీ మీకు సెకండ్ హాఫ్ డౌట్ రాలేదా దీన్ని ఎట్లా క్యారీ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వెల్ కి ముందు మెయిన్ హీరోని చంపేశారు అవును సెకండ్ హాఫ్ లో దీన్ని సస్టైన్ చేయాలి ఇమోషన్ ని అవును వాట్ డి యూ థింక్ వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ అంటే అండి వీరసింహారెడ్డి ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ చంపేస్ చంపేస్తాం మనం చంపేసినా సరే ఎందుకు చంపింది అనేది ఒక క్వశ్చన్ వదిలేసాం కరెక్ట్ వదిలిన వదిలిన క్వశ్చన్ ఆడియన్ కి ఆతృత ఉంటది సేమ్ మీకు బాహుబలి లో కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు అనేది బాహుబలి టూ కి చాలా ఇదైంది ఏది అంత వన్ వన్ ఇయర్ అయినా జనం వెయిట్ చేశారు ఇక్కడ మనం వేసిన ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ ఫైవ్ మినిట్స్ కరెక్ట్ అది నమ్మా నేను బాహుబలిలో కట్టప్ప ఎందుకు చంపాడు అనే దానికి మళ్ళా బాహుబలి టూ వరకు వెయిట్ చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడ మనం పొడిస్తే ఐదు నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు వెయిట్ చేసి క్యూరియాసిటీ వస్తారనేది బాగా నమ్మా నేను వచ్చిన తర్వాత విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో మళ్ళా వీరసింహారెడ్డి స్టార్ట్ అవుతాడు యంగ్ వేర్ వెర్షన్ స్టార్ట్ అవుతాడు అతను కదా సో హీరో మనం మిస్ అవ్వం అక్కడ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆయనే ఉంటాడు సో ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎప్పుడు దాకా అయితే లవ్ చేశారో అది వెంటనే మళ్ళా టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంటుంది ఆ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉందండి నాకు ఒక్కటి మీరు చేసిన వండర్ఫుల్ థింగ్ అండి దట్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ అండ్ యాజ్ అంటే మీలో ఉన్న డైరెక్టోరియల్ అబిలిటీస్ ని సి ఐఎమ్ నాట్ ఎ డైరెక్టర్ బట్ ఐఎమ్ అ ఫిలిం బఫ్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ లో తను చనిపోతున్నాడు అని తెలిసి తన ఫేస్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి అంటే ఒక హెల్ప్లెస్నెస్ ఒక ఆర్ద్రత ఏంటమ్మా ఇలా చేసావు అన్న ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ దాన్ని అసలు వండర్ఫుల్ అండి దట్ కెమెరా యాంగిల్ ఆయన కూర్చున్న విధానం ఆయన అందులో ఒరిగిపోయి అప్పటికీ ఆయన ఆ సింహం లాగే ఉంటాడు ఒక పక్కన హీ మెయింటైన్స్ ఇస్ అంటే అది ఉంటుంది చూడండి ఆ రాయల్టీని మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి ఇంకో పక్కన ఒక హెల్ప్లెస్నెస్ వీరసింహారెడ్డి క్యారెక్టర్ ని ఎందుకంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ అది దాంట్లో మీరు అన్నట్టు క్యారెక్టర్ నేను అక్కడ చంపేస్తున్నా చంపేస్తున్నప్పుడు కూడా డెత్ కూడా రాజసంగా ఉండాలి అలానే ఈయన శత్రువులు శత్రువులు చంపట్ల సొంత బ్లడ్ రిలేషన్ చంపుతుంది అక్కడ ప్రేమతోటే ఉండాలి తప్పితే కోపం ఉండకూడదు చెల్లి అంటే సొంత చెల్లెలే వచ్చి నన్ను చంపేస్తుందని ఒక ప్రేమ ఉండాలి చిరునవ్వు ఉండాలి అది ఫిక్స్ అయ్యాం బాలయ్య బాబు ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశాడు అంటే ఇక మూమెంట్ పెట్టుకోవడం చుట్ట వెలిగించుకోవడం అసలు ప్రశాంతంగా చనిపోవడం అనే ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో ఒక హెల్ప్ అయ్యో ఆర్ద్రత అయ్యో నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఐఎమ్ నో మోర్ నో మోర్ దేర్ విత్ యూ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ అండి సీరియస్లీ నో ఐ థింక్ అండి ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ ద ఫిలిమ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఇమోషన్ ఐ థింక్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఏ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే అంటే అగ్రెషన్ తో ఒక హిట్ అయిన ఒక పెద్ద కమర్షియల్ సినిమా ఇస్ ఆల్వేస్ విత్ ఇమోషన్ కరెక్ట్ 100% అండి ఫ్యామిలీ డ్రామా లేకపోతే అవును మన మన వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మన వాళ్ళు విల్ నాట్ కనెక్ట్ నేను ఈ విషయంలో రాజమౌళి గారికి నేను బాగా అంటే ఇష్టపడతాను ఇమోషన్ ని బలే కనెక్ట్ చేస్తారు ఆయన ఆయన సినిమాలు అంత జనానికి అంత పట్టేస్తున్నాయి అంటే రాజమౌళి గారు ఆ కోర్ ఎమోషన్ పట్టుకుంటారు దాంట్లో నుంచే తీసుకొని వస్తారు ఏది ఆ యాక్షన్ వచ్చినా సరే ఏది వచ్చినా సరే ఆయన ఆ డ్రామాని బాగా పండిస్తారు అది నేను బాగా పర్టికులర్ గా నాకు బాహుబలి కానీ దానికి ముందు ఆయన ఈవెన్ ఛత్రపతి దగ్గర నుంచి ఉంటుంది అది ఆయన ఛత్రపతి కానీ విక్రమార్కుడు కానీ అవి నాకు బాగా ఇష్టం అలాంటి ఒక డ్రామా నుంచి ఎమోషన్ అవటం ఎమోషనల్ గా మనం ట్రీట్ చేయటం అనేది అది అది నేను బాగా నమ్ముతాను అది నాకు కరెక్ట్ గా నేను క్రాక్ దగ్గర నుంచి నేను అది అప్లై చేయటం స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే 
ఆయన దాంట్లో స్ట్రాంగ్ విలన్ ఉంటారు తర్వాత ఈ రెండు ఆయనకు రెండు వెపన్స్ లాగా పెట్టుకుంటారు అవి నేను సినిమాలు చూస్తూ నేను యాజ్ ఏ మాస్ ఆడియన్ గా నేను ఎక్కువ మాస్ ఫిలిమ్స్ చూస్తానండి చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఏదైతే ఇష్టపడుతున్నామో మనం ఏదైతే చూసి ఎక్కువ మనం మూవ్ అవుతున్నామో అది మనం తీద్దామని అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసిందే క్రాక్ అండి వెరీ స్ట్రాంగ్ విలన్ కటార్ కృష్ణ లాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ విలన్ పెడదాం విలన్ ఎంత ఎలివేట్ అయితే హీరో అంత ఆటోమేటిక్ ఎలివేట్ అవుతాడు అలానే ఒక స్ట్రాంగ్ లేడీ క్యారెక్టర్స్ మీకు క్రాక్ దగ్గర నుంచి క్రాక్ లో శృతి హాసన్ చాలా పవర్ఫుల్ మదర్ జయమ్మ చాలా పవర్ఫుల్ లేడీ కటార్ కృష్ణ వైఫ్ ఆవిడ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటది అంటే సాఫ్ట్ గా ఉన్నా సరే ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలి తన ఫ్యామిలీ జోలికి వచ్చినప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎప్పుడైనా మనం నమ్మేమంటే ఎమోషనల్ సైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీక్ కు తీసుకెళ్లొచ్చు అని నమ్మానండి అందుకే ఈ సినిమాలో కూడా వరలక్ష్మి అంత స్ట్రాంగ్ లేడీ క్యారెక్టర్ ఒక చెల్లెల క్యారెక్టర్ పట్టుకుంది కూడా అందుకని సో అది ఆ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఎంత విలన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా ఈ యాంగిల్ తో మనం కొట్టామంటే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలము అనేది నమ్మి చేసిందండి అది అయితే క్రాక్ అండ్ వీరసింహారెడ్డి ఒక స్కేల్ లో ఉంటాయి అంటే హై ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ మాస్ ఫిలిం అంతకు ముందు మీరు తీసిన వాటిలో కొంచెం లవ్ ఎలిమెంట్ కొంచెం డ్రామా కొంచెం ఇమోషన్ ఇవన్నీ సరిపడలు ఉంటాయి బట్ వాటిల్లో కూడా మీ ఫీమేల్ లీడ్స్ కి ప్రిడామినెంట్ రోల్ ఉంటది అంటే మీరు డాన్స్ సీన్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి మీ హీరోయిన్స్ అందరికి వాళ్ళు దేహ సబ్స్టాన్షియల్ రోల్ అది మోర్ స్ట్రాంగ్ క్రాక్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది మోర్ ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చి దాన్ని ఎక్కువ మనం పోర్ట్రేట్ చేస్తే అంటే మనం ఏం లేదండి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా జనరల్ గా ప్రతి ఆ మగవాడి వెనక ఒక ఆడది విజయం వెనక ఒక ఆడది ఉంటారండి అది నేను స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను ఇప్పుడు బయట మనం వంద టెన్షన్ లో వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక పాజిటివ్ వైపు ఉంటే ఇక్కడ కూడా టెన్షన్ ఉంది అనుకోండి ఇంకా మనం ఏమి చేయలేము మనం బుర్ర పని చేయదు సో ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ చేసేది ఎవరు మన ఇంట్లో లేడీస్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు వాళ్ళు మనం ఇంకా వంద మంది తిరిగి బయట అటు ఎటు ఇటు వాళ్ళు చూసిన వీళ్ళు ఒక స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ తోటి ఉండి ఉంటారు అది నేను బాగా నమ్ముతాను చాలా ఈజీగా వాళ్ళు ఇచ్చేయగలరు జడ్ చేయగలరు చాలా ఈజీగా ఎక్కడ ఇది ఉందో పట్టేయగలరు అవి అంటే ఒక లే మన అందరిని ఒక లేడీస్ పవర్ నడిపిస్తుందని నేను అనుకుంటాను అయితే ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ద కాస్ట్యూమ్స్ అండి వీరసింహారెడ్డిలో ఆ బ్లాక్ షర్ట్ అండ్ బ్రౌన్ లుంగి ఈ రెండు కూడా అంటే అసలు వాటర్ లుక్ అది అది కాంట్రాస్ట్ అవును బట్ ఆ కలర్ షర్ట్ ఈ కలర్ ఇది ఉండాలి అని ఏంటి దానికి ఏమన్నా అంటే రిసర్చ్ చేసారా ఏమన్నా ఇట్లా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు లుక్ గురించి బాగా ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ స్కెచ్ లేయించి దాన్ని ఒక వన్ వీక్ తర్వాత దాన్ని బెటర్మెంట్ చూసుకొని ఇంకో వన్ వీక్ అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం వీరసింహారెడ్డికి రెండు వేరియేషన్స్ అనుకున్నాం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో సమరసింహారెడ్డి లాగా వైట్ అండ్ వైట్ వైట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను రెండు స్కెచ్లు వేయించాను ఒకటి బ్లాక్ తర్వాత ఈ పంచ బ్రౌన్ కలర్ పంచ పంచ ఇంకొకటి వైట్ వైట్ పంచ ఇది జస్ట్ చిన్న దీంతో ఉండేది ఒక బార్డర్ తో ఉండేది నాకు చిన్న ఇది ఉండేది బాలకృష్ణ గారు బ్లాక్ వేసుకుంటారా లేదా అనేది నాకు చిన్న డౌట్ తోటి నేను ఫస్ట్ డిజైన్ వైట్ చూపించాను బాలయ్య బాబు ఎందుకు బ్లాక్ ఇచ్చు కదా అని అన్నారు ఆయన అన్నారు బ్లాక్ షర్ట్ వేద్దాం బాగుంటుంది అంటే సూపర్ సార్ నా దగ్గర డిజైన్ చేయించాను నేను చిన్న డౌట్ లో ఉండి చూపించలేదు అని చెప్పి బ్లాక్ స్కెచ్ చూపిస్తే దీన్ని ప్రొసీడ్ అయ్యి వెళ్దాం అన్నారు అలా షేడ్స్ మటికి నేను తీసుకున్నాను అంటే షేడ్స్ బాటిల్ గ్రీన్ కావాలి లేకపోతే ఒక బ్రౌన్ అవి 
చేయించి పెట్టాం ఓకే ఓకే సో బ్లాక్ మీద ఏది బాగుంటుంది అని అంటే దీని మీరు అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ అందరు ఏమనుకున్నారు ఒక సెక్షన్ వాళ్ళు ఇది ఏదో శివరాజ్ కుమార్ సినిమా మఫ్టీ సినిమా గెటప్ అన్నారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎర్ర చీర కట్టుకున్నదల్లా నా వైఫ్ అంటారు చూడ అలా బ్లాక్ షర్ట్ వేస్తే అది మఫ్టీ అవ్వదు కదా సో అంతకుముందు రజనీకాంత్ గారు కాలాల్లో వేసుకున్నారు లేకపోతే సర్కార్ లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంతెందుకు మీరు బాగా గమనిస్తే క్రాక్ లో కటార్ కృష్ణ కూడా బ్లాక్ బ్లాక్ వేసుకుంటారు సో ఇది ఎక్కడో కొత్తగా కాదు బట్ ఈయన బాలయ్య బాబుకి వేస్తే కొత్త లుక్ అవుతుంది అని అనుకోవటం అది కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా బాస్కి అని తను వచ్చేసి మన ప్రభాస్ గారి పర్సనల్ కాస్ట్యూమర్ తను చేసాడు కాస్ట్యూమ్స్ షేడ్స్ కానీ అది బాలయ్య బాబు కాస్ట్యూమ్ తను చేసాడు చాలా బాగా చేశాడు అయితే గోపీచంద్ గారు జనరల్ గా మనము చిన్నప్పుడు ఏదన్నా గట్టిగా ఒకటి ఏదన్నా కోరుకుంటే అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ మన కెరియర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన లవ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం ఏం చదువుకోవాలి ఏం అవ్వాలి జీవితంలో అని కొంతమంది కొన్ని గట్టి కోరికలు ఉంటాయి గట్టి అంబిషన్స్ ఉంటాయి ఐ థింక్ అదంతా మీరు చాలా అంత గట్టి కోరుకోవడం వల్ల ఇవాళ మీరు బాలయ్య బాబుతో సినిమా చేశారేమో అని అనిపిస్తుంది అంటే నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా గట్టిగా కోరుకుని దాని మీద దానికోసం చాలా స్ట్రాంగ్ గా అదే ఫోకస్డ్ గా ఉంటే చాలా జరిగినాయి నాకు అది నమ్ముతాను నేను మన విల్ పవర్ అవ్వాలి అని యూనివర్స్ అది నమ్ముతాను నేను ఎందుకంటే నాకు నా ట్రావెల్ లో నేను చూసాను ఇది మనం అంటే ఫోకస్డ్ గా దాని మీదే ఉంటే వీ కెన్ అచీవ్ అండి మీరు మీ సినిమాల ప్యాటర్న్ కూడా తీసుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే రవితేజ గారు మొత్తం డౌన్ లో ఉన్నారో ఆయనకు మీరు హిట్ ఇచ్చారు ఎప్పుడైతే రామ్ పోతేనేని గారు ఫుల్ డౌన్ లో ఉన్నారో ఆయనకు మీరు హిట్ ఇచ్చారు అంటే అది కూడా యాక్చువల్ గా ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ద లవ్ యూ హ్యాడ్ ఫర్ రవితేజ ఆర్ ద లవ్ యూ హ్యావ్ ఫర్ రామ్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ అంటే యాక్చువల్ గా ఏంటండి కరెక్ట్ గా నేను చేసే టైం కి వాళ్ళ ముందు సినిమాలు యా ఫ్లాప్ అయి ఉన్నాయి అవును సో నేను నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి హిట్ ఇచ్చినట్టు కాదండి కరెక్ట్ కలిసి హిట్ ఇచ్చాం కలిసి కలిసి హిట్ ఇచ్చారు బట్ నేను అగైన్ ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఏంటంటే ఎట్లయితే మైత్రి వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మారో అంతకు ముందు మీరు ఫ్లాప్ వచ్చి కూడా అలాగే మీరు ఫ్లాప్ లో ఉన్న ఒక యాక్టర్ అప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే అప్పుడు అంటే ఇంకెవరు దొరకలేదా లేకపోతే మీరు వాళ్ళ కోసమే స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నారా లేకపోతే చెప్పాను కదండి ఒక ఫిల్మ్ ముందు తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ గా వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ కాదుగా ఇప్పుడు నా ఫిల్మ్ ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు ముందు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా నేను ఫెయిల్యూర్ కాదుగా సో అది వాళ్ళు నమ్మి నాతో చేయటం నేను నమ్మి వాళ్ళతో చేయటం అదే అండి సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఫస్ట్ ఏంటంటే నమ్మకం అండి ఏదైనా నమ్మకం నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎంతైతే నమ్మకం ప్రేమ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అవన్నీ ఉన్నాయి కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఆల్సో అబౌట్ బాక్స్ ఆఫీస్ about commerciality about money about success 100% ఇది లేకపోతే మన మొహల్ కూడా ఎవరు చూడరు మీ చుట్టూ ఒక మనిషి కూడా ఉండరు దట్ ఇస్ ఆల్సో రియాలిటీ కదా ఆ రియాలిటీ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది ప్రతిక్షణం మనం మన మైండ్ లో పెట్టుకొని రియాలిటీ లో బతుకుతూ ఉంటే చాలండి ఓకే ఆ రియాలిటీ లోనే ఉంటాను నేను ఎప్పుడు సో ఆ రియాలిటీ లో ఉండే ఒక 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 సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఇంకా అని నేను అక్కడే ఉంటాం అంటే అది బై నేచర్ కూడా దానికి వెంటనే పొంగిపోవటం అలా లేదు దాన్ని దాన్ని వెంటనే అయిపోయిన ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ న్యూ ఫిలిం ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త ఫిలిం చేస్తూ ఒక ఆపర్చునిటీ మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనే మైండ్ సెట్ లోనే వెళ్తానండి అయితే ఈ సంక్రాంతికి రిలీజ్ అయిన రెండు సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్స్ రెండు రెండు అండ్ అందులో మన బాబీ గారు మీ దగ్గర పనిచేశారు మీరు కలిసి వర్క్ చేశారు మీ ఎన్నో సినిమాలకి ఆయన డైలాగులు రాశారు స్క్రీన్ ప్లే రాశారు కొన్నిటికి స్టోరీలు ఇచ్చారు అంటే నాకు బాబీ నాతో వర్క్ చేసింది అండి అసిస్టెంట్ కోనా వెంకట్ గారు అసిస్టెంట్ బలుపుకి లైన్ థాట్ తంది ఒక ఐడియా చెప్పాను ఆ ఐడియాని మిగతా మేమందరం కూర్చొని డెవలప్ చేసాం అదే రైటర్ గా ఉన్నప్పుడు 
కోన వెంకటగర్ అసిస్టెంట్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి నాతో ట్రావెల్ అయ్యాడు తర్వాత బల్బు తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాడు ఈ రోజు టుడే యూ సో ప్రౌడ్ ఇద్దరు సినిమాలు సినిమాలు ఇద్దరు ఇద్దరు సినిమాలు రిలీజ్ అవటం అది నేను బాలయ్య బాబుతో చేయటం తను చిరంజీవి గారితో చేయటం రెండు పండక్ రావడం ఇటన్నిటికి మించి ఇద్దరికి రెండింటికి ఒకటే ప్రొడ్యూసర్ అది రెండు సినిమాలు మంచి హిట్ అవడం వండర్ఫుల్ అసలు వండర్ఫుల్ అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే అంటే అన్లెస్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ విల్ ఇలాంటివి జరగవు ఇలాంటివన్నీ మ్యాజిక్ లో ఒక్కసారే జరుగుతాయి లైఫ్ లో వెరీ రేర్ గా కానీ గోపిచంద్ గారు మీరు మీలో ఈ రైటింగ్ అబిలిటీస్ స్క్రీన్ ప్లేలు డైలాగులు రాయడాలు కథలు ఎట్లా అండి అంటే నార్మల్ గా ఏమంటారంటే చదువు మధ్యలో ఆపేశారు మీరు పెద్దగా చదువుకోలేదు మరి మీరు ఏం చదివి ఇలాంటి కథలు రాస్తున్నారు ఏం చదివి ఇలాగ స్క్రీన్ ప్లేలు రాస్తున్నారు సినిమాని చూసేసామండి అంటే సినిమాలు ఎవరిని సినిమాని చదవలేదు సినిమాలు చూస్తూ చూస్తూ పెరిగాం సినిమాలు ఎవరిని నేను అంటే మనకి చెప్పాలంటే అందరూ చైల్డ్హుడ్ చాలా బాగుంటది చాలా నాకు నాకు ఒక తెలిసిన దగ్గర నుంచి నేను తెలియని ఒక ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉండేవాడిని వాటి నుంచి బయటపడాలంటే మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ నెతుకుండేవాడిని అది సినిమాలో కనిపించింది నాకు ఇప్పుడు ఒక టూ అవర్స్ వెళ్ళిపోయి సినిమాకి వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి నవ్వుకోవటం వచ్చేయటం దాని గురించి ఆలోచించటం ఈ ప్రాసెస్ లో సినిమా అనేది ఒక రోజులో నాలుగు సినిమాలు చూసిన రోజులు ఉన్నాయి మార్నింగ్ షో మ్యాట్ని ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో ఇలా కొన్ని చాలా రోజులు ఉన్నాయి అసలు సినిమా చూడని రోజు అంటూ లేదు అన్నా ఇంక మనకేదో సిక్ అయిపోయి జ్వరం వచ్చో లేకపోతే అలా ఏదన్నా ఎక్కడికన్నా పని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తప్పితే మిగతా అన్ని రోజులు నేను సినిమా చూస్తుండేవాడిని థియేటర్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాడిని ఎక్కువ థియేటర్లో చూడడానికే ఇష్టపడేవాడిని సో యాజ్ ఏ మూవీ లవర్ నేను సో అదే అంటే సినిమా మీద ఇష్టం సినిమా మీద ప్రేమ దాంతో అక్కడికే రావడానికి నాకు అడుగులు అటువైపే పడ్డాయి అంటే ఇప్పుడు మనం కోరుకుంటే స్ట్రాంగ్ గా మనం అనుకుంటే బట్ మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే మేబీ కొంచెం చదువు ఉంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్ గా చేసేవాడినేమో అని అలా అనిపి రిగ్రెట్స్ ఉంటావా మీకు అసలు నాకు అనిపించలేదండి నేను చదువు నా చదువు ఇంటర్మీడియట్ తో ఆపేశాను అనేది అసలు నాకు ఒక్క వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్కడ అనిపించలేదా ఓకే బట్ మీరు రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారు డి యూ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు మ్యాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ తెలుగు రాస్తానండి ఇంగ్లీషు రాస్తాను ఓకే సినిమాలు చూసి ఇంగ్లీష్ కూడా బాగా ఫ్లూయెంట్ గా నేర్చుకున్నా మన మన ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి సో అలా చదువుకేను మనం 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 మాట్లాడే మాటకి లేకపోతే మన రాతకు సంబంధం లేదండి బట్ వెన్ యూ రైట్ ద స్టోరీ అసలు స్టోరీ రాసేటప్పుడు మీకు అంటే ఏమన్నా రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయా ఏమన్నా ఇంతకు ముందు చేసిన ఏమన్నా సింపుల్ మ్యాటర్ అండి నాకు అనిపించేది ఏంటంటే మనం ఎక్కడో విన్నదో చూసిందో చదివిందో ఇవి మూడు మేజర్ మనల్ని పుష్ చేస్తాం మనం విన్నది కానీ చూసింది కానీ చదివింది కానీ సబ్ ఇంకో సబ్స్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఇంకేదన్నా ఒక చిన్న ఒక మనకి ఒక డ్రీమ్ వచ్చినప్పుడు అలాంటివి కొన్ని గుర్తుండిపోతాయి వీటిలో నుంచి మనకి వీటిలో నుంచే మనకి కథలు వస్తాయి అంతే తప్పితే ఇంకెక్కడి నుంచో దాన్ని ఎక్కడి నుంచో ఒక కొత్త కొత్తగా పుట్టడం అనేది ఉండదు మన చుట్టూ ఉన్నాయి చాలా కథలు అవే దాంట్లో మనం ప్రాపర్ గా ఏది ఇది ఇది ఈ పర్టికులర్ ది కథ వస్తువు మూవీ అవుతుంది అని మనం అనుకుంటే దాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఎలా ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లే తో చేయొచ్చు అనే ఒక ఐడియా తోటి ఒక మనకి పిక్ చేసుకుంటాం కదా అలా అలా చేసుకుని మనకి అంతకు ముందు ఎక్కడో నేను అన్నాను కదండి నేను మీరు క్రాక్ అలాగే తీసారు కదా మీ ఊర్లో మా చిన్నప్పుడు నేను సిక్స్ నైన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ అలా పడిపోయింది కటార్ కృష్ణ అనే ఒక పేరు ఆ తర్వాత ఎక్కడెక్కడో ఇంటూ ఇంటూ ఉన్నా బట్ ఫిల్మ్కి వచ్చేకి పోయి 
ఎందుకు మన సొంత మనం మన రూట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడికి వెళ్ళి చేయకూడదు అది ఇంకా మోర్ రాగా ఉంటది కదా అని అలా తీసుకున్న స్క్రిప్ట్ క్రాక్ అయితే వీరసింహారెడ్డి కూడా అలాంటి నేపథ్యం ఉందా అంటే ఏదన్నా ఎక్కడైనా ఒక లీలగా ఏదన్నా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ కదా ఉందా ఎక్కడండి అది అంటే దాన్ని కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అండి అది లీలగా కాదు నాకు ఒక ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసినప్పుడు దాన్ని వేరే విధంగా అనుభవించుకుంటాం కదా అలా వీరసింహారెడ్డి అనే క్యారెక్టర్ కి నా నా ఇమాజినేషన్ లో పరిటాలు రాదు ఓకే ఆయన లైఫ్ లో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు నాకు బాగా అంటే కొంత అలాంటి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడో అప్పుడు ఎక్కడో చదివాను నేను ఏం చదివాను అంటే పట్టాల రవి రవి గారికి థ్రెట్ ఉంది ఆయన్ని కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐస్ యుఎస్ రమ్మంటున్నారు కానీ ఈయన లేదు నేను పుట్టింది ఇక్కడేను పోతే ఇక్కడే పోవాలి ఆ టైప్ లో ఏదో ఎక్కడో న్యూస్ చదివాను తర్వాత ఆయన మీద అటాక్ జరిగి చనిపోయారు కదా అప్పుడు ఆయన న్యూస్ చదివినప్పుడు అవును ఈయన పిలిచినప్పుడు యుఎస్ వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఆయన ఉండేవాడు కదా అని ఒక థాట్ ఉంది సో దాన్ని అది బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ వర్క్ మనకి తర్వాత పరిటాల రావు గారు ఒక ఒక స్టిల్ నేను ఎక్కడో చూశాను ఆయన పోలీసులు చెక్ చేస్తూ ఉంటే ఆయన వెహికల్ కానుకొని అలా సిగరెట్ తాగుతూ పికప్ పట్టుకొని అలాంటి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి అంటే ఒక అది మనకు సబ్ ఎక్కడో బ్యాక్ నేను అందుకని నేను ఇంటర్వల్ బ్లాక్ మీరు బాగా గమనిస్తే ఒక ఫ్యాక్షన్ మర్డర్ ఈయన అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటే అక్కడికి వచ్చి అటాక్ చేస్తే ఏంటి ఈనాడు పేపర్ వచ్చేది అది చదవటం నేర్చు అంటే స్టార్ట్ అయింది అలవాటుగా మారింది అప్పటి నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా ఈ పేపర్ చూసి చదివేవాడిని మార్నింగ్ అంటే నిద్ర లేచి ఫస్ట్ పేపర్ కోసం వెతికేవాడిని అలవాటు అయిపోయింది పైగా నేను ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చే టైంకి నేను మా బాబాయ్ గారి దగ్గరకు వచ్చేసాను ఓకే ఆయన అన్నమనే శ్రీరామ్ అని ఆయన ఈనాడులో జర్నలిస్ట్ గా ఉండేవారు సో జర్నలిస్ట్ ఫ్యామిలీలోనే నేను అక్కడి నుంచి అప్ టు డైరెక్టర్ అయ్యే వరకు నేను అక్కడే ఉన్నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కానీ డాన్ సీను బాడీ గార్డు నా పెళ్లి వరకు నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నా సో ఆయన ఈనాడులో జర్నలిస్ట్ తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతిలో చేశారు తర్వాత ఎన్టీవీలో చేశారు సో అప్పుడేనంటే ఆయన వాళ్ళతోటి జర్నలిస్టుల దగ్గర ఎక్కువ డిస్కషన్ ఉంటది కదా వాళ్ళు సో అది నాకు అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ ఉండేది తర్వాత నేను ఈనాడు అది ఆయన ఈనాడులో ఉన్నప్పుడు శ్రీరామ్ మా బాబాయ్ నేను వరంగల్ లో హనుమకొండ లో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిపోయాను నెల్లూరులో నేను చదివింది వీళ్ళు వాళ్ళు నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు నేను వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాడిని తర్వాత వాళ్ళు వరంగల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఏంటి వీడి ఇంక ఇంటర్మీడియట్ వీడికి ఏదో ఒకటి పని పనిలో జరిపిద్దామని చెప్పి నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్లి ఒక ఒక స్టూడియోలో జాయిన్ చేశారు ఆ స్టూడియో ఏంటంటే ఈటీవీ న్యూస్ వాళ్ళకి అప్పుడు అన్ని కెమెరాలు లేవు వాళ్ళకి ఓకే ఈటీవీలో ఈ జిల్లాకి ఒక స్టూడియోకి ఎవరికి అప్ చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు న్యూస్ చేసి వాళ్ళకి క్యాసెట్లు అవి పంపించేవాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు షూట్ చేసి మళ్ళీ న్యూస్ పంపించాలి తర్వాత తర్వాత కెమెరాలు వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు వరంగల్ టౌన్ మొత్తానికి ఒక రవీంద్ర రెడ్డి అని ఒక అతను చెప్పారు అప్పుడు నన్ను ఆ స్టూడియోలో జాయిన్ చేశారు నేను ఆల్మోస్ట్ అండి చిన్నపిల్లలు బియాల్ ఫంక్షన్ లు తర్వాత పెళ్లి కూతురు చేయటము పెళ్లిళ్ళు ఓనీల్ ఫంక్షన్ ఇలాంటివన్నిటిని ఫస్ట్ వెంటనే షూటింగ్ ఇవ్వలేదు లైట్ పట్టుకునేవాడిని తర్వాత షూట్ చేసేవాడిని 
అది ఒక దాదాపు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటానండి నేను పెట్టే యాంగిల్స్ కానీ లేకపోతే నేను తీసేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఈ కొరోడ్ బాగా తీస్తున్నాడు అని చెప్పి నన్ను ఈటీవీ న్యూస్ నన్ను దీమన్నారు నేను అక్కడ ఈటీవీ న్యూస్ అంటే వాళ్ళు మనం ఒక వన్ అవర్ తీస్తే అది నైట్ పంపించేవాళ్ళు ఆంధ్రానికి పంపించేవాళ్ళు సో నేను ఫస్ట్ అక్కడ తీసినది అక్కడ ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ఆ ఎన్కౌంటర్ జరిగితే అది షూట్ చేయడానికి నేను వెళ్ళాను కొన్ని ఆ ఎన్కౌంటర్ అక్కడ నుంచి షూట్ చేసి అక్కడ నుంచి కొన్ని బాడీస్ మార్చిలో ఉన్నాయి వరంగల్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను మార్చిలోకి ఎంటర్ అయ్యి చూసినప్పుడు షేక్ అయిపోయాను బాడీలు షూట్ చేయమంటే అప్పుడు తర్వాత ఇలా ఆ న్యూస్ వచ్చింది అదే ఫస్ట్ నేను తీసిన న్యూస్ దాంట్లో రావటం అదే టైంలో వరంగల్ లో వసేరాములమ్మ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరిగింది అది నేను షూట్ చేశా న్యూస్ మా న్యూస్ ఛానల్ కి అది అది సినిమా న్యూస్ లో వచ్చింది దాంట్లో మనం తీసింది దాంట్లో వచ్చింది అంటే అది తెలియకుండానే మనం తీసింది వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనకి దాని మీద చాలా ఇంకా మోర్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ కి మా వాళ్ళు మళ్ళీ హైదరాబాద్ కి షిఫ్ట్ అవటం బాబా హైదరాబాద్ లో నేను ఈటీవీ మెయిన్ ఏదైతే ఉంది బాబు నిడి గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి మా బాబాయ్ గారు తీసుకెళ్లి ఇట్లా వీడిని ఇక్కడ చేర్పిద్దాం అని కెమెరామెన్ గా కొన్ని చూసాడు అంటే బాబు నిడి గారు నన్ను చూసి బాగా సన్నగా ఉన్నాడు బీటా క్యామ్ మొయిలేడు అని వద్దని చెప్పారు సో అలా అవ్వలేదు అప్పుడు కానీ కెమెరా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అనుకోకుండా మా కజిన్ మా కజిన్ బ్రదర్ మాధల్ రవి వాళ్ళు మా ఏ ఆర్ట్స్ మహేంద్ర గారు అమ్మాయిని చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అది పోలీస్ అని శ్రీహరి గారి సినిమా దానికి ఫస్ట్ నన్ను అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్ గా జాయిన్ చేశారు ఆ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు డిస్కషన్ జరుగుతుంటే నేను అక్కడ కూర్చొని నేను డిస్కషన్స్ లో కూర్చున్నప్పుడు మహేంద్ర గారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నేను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కాదు నువ్వు చాలా కథలో మాట్లాడుతున్నావు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అని చెప్పి అక్కడ షిఫ్ట్ చేశారు సో అక్కడ నుంచి లైఫ్ ఇన్క్రెడిబుల్ జర్నీ అండి ఓ మై గాడ్ అసలు నాకే అసలు గూజ్ బమ్స్ వస్తున్నాయి అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు ఈ రోజు హౌ డూ యూ ఫీల్ గోపీచంద్ గారు అంటే ఒకసారి మీరు ప్రతి జర్నీ మనం ఎక్కడ ట్రావెల్ ఎక్కడి నుంచి ఎటు ట్రావెల్ అయ్యాం ఈ ట్రావెల్ లో మనకి ఎవరెవరు మనతో ఉన్నారు ఎవరెవరు వాళ్ళందరినీ మర్చిపోను అయితే జనరల్ గా చూసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు సినిమా బై సినిమా సినిమా బై సినిమా మీరు అన్నట్టు ఒక్కొక్క స్టెప్ అలా ఎదుగుతూ మీ గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్ళింది టుడే యు ఆర్ హియర్ ఇప్పటి నుంచి మాత్రం ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇంకా అంటే యు ఆర్ లైక్ స్టార్ డైరెక్టర్ ద స్టార్ డైరెక్టర్ సో మీ మీద స్టేక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీ చుట్టూ ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటారు యాక్టర్లు ఉంటారు నౌ ఈస్ ద టైమ్ దట్ యూ చూస్ ద రైట్ పాత్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి so how do you look now ante how do you look at life now le yeah, definitely ante adhe nenu cheppanu kada hmm ah ipudu ee vachina success ni nenu vachina oka 10 days 15 days tarvata malla nenu marchipoyta hmm malla manu manaku vachina adi manaku vachina project edaithe undo dani oka first cinema laaga bhavinchi idi prove chesukopothe manam ikkada undam idi manaki ane oka mindset lone elthanu అది అది ఆ మైండ్ సెట్ ని అలా ప్రిపేర్ అయ్యే వెళ్తాను అప్పుడు ఎన్ని ప్రెషర్స్ ఉన్నా కూడా తట్టుకొని వెళ్ళగలం బట్ నేను అనేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ రాబోయేవి కూడా అన్ని అంటే మీరు ఒక మీటర్ పెట్టుకున్నారా ఇంకా ఐ విల్ డూ ఓన్లీ విత్ బిగ్ స్టార్స్ ఓన్లీ పెద్ద వాళ్ళతోనే చేస్తాను కొంచెం అట్లా అంటే అది మనం డిసైడ్ చేయలేం ఆ రోజు మనం ఎవరితో కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఇదైతే ఉంటుందో వాళ్ళతో మనం చేసుకుంటే వెళ్ళటమే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు బాలయ్య బాబుతో చేసాము తర్వాత ఇప్పుడు క్రాక్ క్రాక్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీరసింహారెడ్డి నెక్స్ట్ ఏంటి అనే దాంట్లోనే ఉంటాం నెక్స్ట్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేస్తున్నారని విన్నా అంటే చేస్తానండి డెఫినెట్ గా తప్పకుండా చేస్తాను నాకు నాకు ఇష్టమైన హీరో 
నాకు బాలయ్య బాబు తర్వాత బాలయ్య బాబు నేను బాలయ్య బాబు నేను ఇష్టపడతాను కళ్యాణ్ గారు నన్ను ఇష్టపడతాను నన్ను ఒక రోజు చిరంజీవి గారు నన్ను అడిగారు నా బాగా గుర్తు అది స్టాలిన్ నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు చిరంజీవి గారు ఈ క్వశ్చన్ ఉండేవి ఇది ఆయన స్వాతి కిరా అప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు నేను ఫేర్ చేసేవాడిని మీరా అంటే ఆయన చెప్తున్నప్పుడు దాంట్లో నీకు ఇష్టమైన నట్టు ఎవరైనా ఉంది ఆ క్వశ్చన్ ఆయన నేను నీకు ఎవరయ్యా అన్నారు అంటే ఆయన చెప్పే ఆన్సర్ నేను రాసి పోతే దాన్ని మళ్ళీ ఫ్యాక్స్ చేసి పంపించేవాళ్ళు పాండిచేరులో నాకు కళ్యాణ్ గారు సార్ చెప్పేసారాయనతోనే ఆయన ఒక్కసారి నవ్వారు నవ్వి అంటే వాళ్ళ తమ్ముడే కదా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఎందుక కళ్యాణ్ అంటే అంత యూత్ లో ఇది అంటే అంత ఇష్టం నాకు అప్పుడే అంటే ఇక్కడ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అంటే ఒక స్టార్ అడిగి అరిగారు మనల్ని అదే అంటున్నాను ఎవరున్నా ఉంటే టక్కున ఆయన పేరు చెప్పు నాకు ఎందుకు కళ్యాణ్ గారి పేరు చెప్పాలనిపించింది అంటే చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం ఆయన బట్ ఏంటంటే ఆ రోజు నేను ఆయన దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంది భలే నాకు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేదు రైట్ బట్ గోపీచంద్ గారు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక రెండు మూడు ఏళ్ల నుంచి అంటే ఎప్పుడైతే కోవిడ్ వచ్చిందో ఆ తర్వాత ఓటీటీ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రకరకాల సినిమాలకి జనాలు పరిచయం అయ్యారు నేరేటివ్స్ మారినాయి ఆడియన్స్లు మారారు వాళ్ళు రకరకాల సినిమాలు చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒకే మీటర్లో ఒకే స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఒకే ఫార్మాట్ ఒకే ఫార్ములా దే డోంట్ వాంట్ దే డోంట్ వాంట్ టు సీ ఓపెన్గా చెప్పేస్తున్నారు కొన్నిటికి మేము చూడం అని వాళ్ళు ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా సరే సో ఇలాంటి పొజిషన్లో మీరేంటి మీరు ఆ కమర్షియల్ మీటర్ అదే కంటిన్యూ చేస్తారా లేకపోతే ఐ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ ఐడియాస్ ఎనీ అదర్ జానరస్ ఇప్పుడు ఓటీటీ ఇవన్నీ వచ్చినా సరే సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ ఎక్కడికి పోదు ఉంటుందండి ఆ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సినిమా అవన్నీ ఓకే అవన్నీ ఎక్కడికి పోవాలి మనం చెప్పే విధానం ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే మారింది వే ఆఫ్ అప్రోచ్ మారింది డైలాగ్స్ డైలాగ్స్ మారాయి కంటెంట్ కూడా కొంచెం నవే డేస్ కంటెంట్ కొంచెం రియలిస్టిక్ గా ఉంటే న్యాచురల్ గా ఉంటే ఇష్టపడుతున్నారు సో న్యాచురల్ వేలో మనం కంటెంట్ తీసుకొని దాన్ని ఒక కమర్షియల్ వేలో చెప్పాలి సో యువర్ మీటర్ ఈజ్ ఓన్లీ దాట్ యువర్ లైక్ ఎలివేషన్ అంతే మనం ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కి మనం వాళ్ళ మీద ప్రయోగం చేయకూడదు వాళ్ళందరికి ఏమి ఇష్టం అవుతుందో ఏదైతే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అయితే మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి హీరోయిన్ పాత్రలు ఒక రకంగా తీసుకుంటూ వచ్చారు క్రాక్ తో కొంచెం హీరోయిన్లలో కూడా ఒక స్ట్రెంగ్త్ పవర్ హిట్టింగ్ నేచర్ అవి చూపించారు వీరసింహారెడ్డిలో ఇంకొంచెం పవర్ పెంచారు రాబోయే రోజుల్లో మీ కమర్షియల్ మీటర్లో హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ అంటే హీరోయిన్ లీడ్ రోల్గా ఉండే సినిమాలు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చా ఓకే దాట్స్ వండర్ఫుల్ సో ఆ మైండ్ లో ఆ థాట్ ఉంది అదే అంటే దానికి ప్రాపర్ హీరోయిన్ ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ బట్ ఇంకా నేను చేయాల్సిన స్టార్లు చాలా మంది అవునవును సో అందరితో చేయాలి కరెక్ట్ సో ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఇంకా అయితే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలోని చాలా మంది డైరెక్టర్లు ఇప్పుడు మీరు కూడా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మీరు కటారి కృష్ణన్ తీసుకొచ్చారు ఈ సినిమాలోనేమో దునియా విజయం తీసుకొచ్చారు సో మనం ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నాము ఇతర లాంగ్వేజెస్ భాషల్లో యాక్టర్స్ ని మనం మన మన సినిమాల్లో పెట్టుకుంటున్నాం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మీకు యాజ్ అ డైరెక్టర్ వేరే భాషల్లోని నటిస్తున్న ఏ స్టార్ తో చేయాలని ఉంది అంటే అదర్ దెన్ మన మన యాక్టర్స్ మన యాక్టర్స్ కాకుండా నాకు విజయ్ గారితో తమిళ్ తమిళ్ విజయ్ ఓకే విజయ్ గారితో ఓకే అంటే ఈ తర్వాత బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ లో మలయాళం ప్రతి ప్రతి లాంగ్వేజ్ లోను మంచి మంచి స్టార్స్ యష్ ఉన్నాడు కన్నడ నుంచి అలా తర్వాత బాలీవుడ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు బాలీవుడ్ లో స్టార్స్ సో మీరు రవితేజ గారు ఇద్దరు కలిసి ఒక సినిమా చేసేయాలి 
డబల్ యాక్షన్ అనమాట మీరు ఆయన లాగే ఉంటారు కదా మళ్ళీ ఆయనకు ఇంకోసారి రెండు రెండో రోల్ పెట్టకుండా ఆయన ఒకటి మీరు ఒకటి ఇద్దరు కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది జస్ట్ కిడింగ్ అండి ఐమ్ జస్ట్ జోకింగ్ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యూ బోత్ లుక్ సో లైక్ చాలా మంది చెప్పారండి అలా అంటే వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఇంకా నాకు ఆయన మీద ఎక్కువ ఇష్టం యాజ్ ఎ బ్రదర్ గా ఇంకా ఎక్కువ ఇది మంచి బాండేజ్ ఆయన తోటి నాకు ఒకసారి ఆలోచించకూడదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆలోచన లేదు మీరిద్దరు కలిసి ఒక సినిమాలో చేయడానికి అసలు అలాంటి ఆలోచన లేదు సో మచ్ గోపిచంద్ గారు ఇట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ మాసివ్ సక్సెస్ కి మాసివ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మెనీ మోర్ సక్సెస్ టు కమ్ Thank Wish you good luck and all Thank the best. You. Thank, Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank, Thank you so much.